El Google Pixel 9 es un teléfono que ha salido recientemente al mercado y que pertenece a los últimos Google Pixel y en este video lo estaremos comparando contra el Google Pixel 7 Pro para ver qué tal se compara el último Google Pixel 9 en su versión normal contra la versión más top de hace dos años. Y en este video en particular estaremos respondiendo dos preguntas. La primera, ¿cuál sería una mejor compra entre estos dos dependiendo de las circunstancias? Y la segunda, si merece la pena pasar de un Google Pixel 7 Pro al Google Pixel 9 normal. Pero bueno, comenzando de una vez con eso, tenemos al Google Pixel 7 Pro, el cual se puede encontrar actualmente desde los 300 dólares en los mercados recondicionados. Y completamente nuevo se puede encontrar más o menos desde los 450 a 480 dólares. Aunque por supuesto, todo depende de dónde lo compres. Y en lo que es el apartado del diseño, este Google Pixel 7 Pro sinceramente me gusta bastante, ya que tiene un diseño premium y está disponible en colores bastante bonitos, y tiene cristal en la parte trasera y aluminio en los costados y en el módulo de cámaras. Y además este teléfono tiene certificación IP68 contra el agua y el polvo, al igual que carga alámbrica, y en términos de dimensiones estamos hablando de un teléfono grande con un peso de 212 gramos. Por otro lado, el Google Pixel 9 ha salido por un precio de $799 dólares y actualmente se puede encontrar en ciertas ofertas desde los $770. Lo que es el diseño, este tiene un diseño que es ligeramente más moderno y en este caso tiene los marcos completamente planos como los iPhone, aunque los materiales realmente son los mismos, tiene cristal en la parte trasera y los mismos costados y en el módulo de cámaras, aunque el módulo de cámaras cambia un poquito. Y un aspecto positivo es que tiene marcos uniformes alrededor de la pantalla. Y en términos de dimensiones, este es un teléfono relativamente compacto con un peso de 198 gramos. Y también tiene certificación IP68 al igual que carga alámbrica. En este apartado el diseño y sinceramente ambos son bastante buenos. Y realmente todo depende de tus gustos. Y también por ejemplo si quieres un teléfono que sea más compacto, pues en ese caso el Google Pixel 9 sería bueno para ti. Mientras que si tú eres más de teléfonos grandes, pues ahí está el Google Pixel 7 Pro. Y ya lo que es el apartado de la pantalla, este Google Pixel 7 Pro tiene un panel de 6 6,7 pulgadas a resolución 2K de tipo LTPO AMOLED con 120 Hz HDR10 Plus y un nivel de brillo máximo en exteriores de hasta 1000 nits. Esta pantalla sinceramente es bastante buena aunque el nivel de brillo pues sí es bueno sin embargo tampoco se ve tan bien bajo el sol. Mientras que el Google Pixel 9 tiene un panel de 6,3 pulgadas a resolución Full HD Plus de tipo OLED con 120 Hz HDR10 Plus y en este caso un nivel de brillo de hasta 1800 nits en exteriores. En este apartado de la pantalla, el apartado del brillo claramente gana el Google Pixel 9 porque se ve mucho mejor bajo el sol, mientras que el Google Pixel 7 Pro gana en tamaño y también en resolución. Así que todo depende de qué sea más importante para ti y considera realmente tú cuánto utilizas tu teléfono estando bajo el sol. Ya lo que es el apartado de la potencia este Google Pixel 7 Pro tiene el procesador Google Tensor G2, el cual viene acompañado de 8 12 GB de memoria RAM y este es un procesador que da más o menos 800 mil puntos a las palas de rendimiento en en Altutu, lo cual básicamente quiere decir que es un teléfono que sigue siendo solvente, más o menos nivel de potencia de gama media alta actual, y está lejos del nivel de la gama alta, sin embargo aún así es bastante solvente. Y además recordemos que este teléfono está muy bien optimizado, y al menos por ahora no creo que tengas ningún problema con el rendimiento de este dispositivo. Ya por otro lado en el Google Pixel 9 tenemos el procesador Google Tensor G4, el cual en este caso está acompañado de 12 GB de memoria RAM, y este sí que es un procesador que supera el millón de puntos a las pruebas de rendimiento en Antutu. Este procesador también está por debajo de la competencia de la gama alta, sin embargo aún así funciona bastante bien. Y es un muy buen procesador el cual rinde lo suficientemente bien. Y sí, en efecto es considerablemente más potente que el Google Tensor G2 porque vamos, son dos años de diferencia. Aunque en mi opinión la diferencia debería ser más grande. Pero bueno, recordemos que Google desde hace unos años ha estado por debajo de la competencia en cuanto a potencia se refiere. Ya lo que son las cámaras, este Google Pixel 9 tiene un letra principal de 50 megapíxeles con cal 1.7, acompañado de un ultra wide de 48 megapíxeles con cal 1.7 y claramente tiene grabación de video hasta 4K 60 frames. Mientras que la cámara selfie es de 10,5 megapíxeles con cal 2.2. Estas son cámaras que aunque no lo creas actualmente son de las mejores que hay en un celular y son unas muy buenas cámaras a las cuales prácticamente solamente les falta el telefoto para ser perfectas. Mientras que por otro lado el Google Pixel 7 Pro tiene un lente principal también de 50 megapíxeles en este caso con focal 1.9 acompañado de un periscopio de telefoto de 48 megapíxeles con focal 3.5 y hasta 5 aumentos de zoom y un sensor ultra wide de 12 megapíxeles con focal 2.2 y en este caso también grabación de video hasta 4K 60 frames. Estas son cámaras que también son bastante buenas y también siguen dando completamente la talla, aunque el lente principal sí que es ligeramente inferior que el del Google Pixel 9, por lo tanto pues en ese aspecto sí que hay diferencia a favor del Google Pixel 9, 
ya que en el Google Pixel 9 tenemos un lente ultrawide de 48 megapíxeles, el cual simple y sencillamente es considerablemente superior que el de 12 megapíxeles en el Google Pixel 7 Pro. Aunque un aspecto a favor del Google Pixel 7 Pro es el tema del lente telefoto, el cual nos permite tener un nivel de zoom bastante superior, así que realmente es unas por otras, pero de una forma general las cámaras del Google Pixel 9 simple y sencillamente son superiores. Ya en lo que es el tema de la batería, este Google Pixel 7 Pro tiene 5000 mAh con 23 watts de velocidad de carga, Mientras que el Google Pixel 9 tiene 4700 mAh, en este caso con 45 watts de velocidad de carga. Y aunque no lo creas, no hay demasiada diferencia en batería. Y ya lo que es el software, ambos equipos tienen Android 14. Sin embargo, al Google Pixel 7 Pro le quedan 2 o 3 años más de actualizaciones, mientras que al Google Pixel 9 le quedan 7 años más. Pero bueno, ¿cuál es una mejor compra en relación calidad-precio, Google Pixel 7 Pro o Google Pixel 9? Pues teniendo en cuenta que el Google Pixel 9 es considerablemente más costoso, todo depende de tu presupuesto. Y si a ti te alcanza para el Google Pixel 9, sinceramente vete por ese porque es un mejor teléfono considerablemente más potente, con mejor nivel de brillo en pantalla y mejores cámaras, y principalmente con muchos años más de utilizaciones. Pero por otro lado, si tú andas corto de presupuesto, yo me iría por el Google Pixel 7 Pro, porque es un teléfono que ha bajado bastante de precio y es una muy buena opción en relación calidad-precio. Su procesador sigue funcionando supremamente bien, las cámaras siguen siendo buenísimas y tiene un lente telefoto. Y además tiene una pantalla grande y de mucha resolución. Y que si merece la pena pasar del Google Pixel 7 Pro al Google Pixel 9, pues sinceramente es un cambio algo extraño. Pero de una forma general, el Google Pixel 9 sí es un mejor teléfono, pero todo depende de qué necesites. Por ejemplo, si tú buscas un teléfono que sea más compacto, pero que tenga mejores specs, pues en ese caso sí hace el cambio. Pero de lo contrario, el Google Pixel 7 Pro, pues primero que todo, yo personalmente no lo cambiaría a no ser que ya esté dañado. Y en caso de cambiarlo, me iría por el Google Pixel 9 Pro o 9 Pro XL. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy. No olviden de dar su like y dar sus primeros comentarios. Y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.